கௌதர்பார் ஆயுர்வேத முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட நூறு சதவீதம் தூய்மையான மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பூஜை பொருட்கள் வாங்க கௌதர்பார் ஆளும் புதுசு ஆட்டமும் புதுசு பிக் பாஸ் சீசனை இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் பொண்ணு வரும் அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லா இட்ஸ் கால் இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் நீங்க அட்டாக் பண்ணி யூஸ் பண்றது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஓல்ட் பியூட்டி மெத்தட்னா என்னது நான் நல்ல ஃபுட் நல்ல கீரை அதுக்கு அப்புறம் வந்து எக் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஃபுட்லயே நம்ம எடுத்துக்கணும் 10 மணிக்கு மேல அந்த போன் யூஸ் பண்ணவே கூடாது யாராக இருந்தாலுமே சரி அது ஏன் அப்படினா எல்லா லைட்ஸும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிரோ சோ இங்க ஒரு லைட் இருக்கு நம்ம கையில ஒரு லைட் வந்து நம்ம போன் வச்சிருக்கோம் அப்படினா அது ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டட் பண்ணி பண்ணி அப்படியே பாப்போம் பிம்பிள்ஸ் பிம்பிள்ஸ் வந்தால அந்த பிம்பிள் புடிச்சு இப்படி நோண்டுவாங்க அந்த பிம்பிள் ஸ்டூல்ல வச்சு இப்படி இப்படி எடுப்பாங்க சோ அதல பண்ணவே கூடாது பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு மேக் ஒத்துக்கல ஸோ நிறைய சென்சிட்டிவான ஸ்கின்னுக்கு வந்து மேக் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ ட்ரை ஸ்கின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்களாம் வந்து நல்ல மாய்ச்சரைசர் பரங்கிப்பட்டை சூரணம் அதுக்கப்புறம் பரங்கிக்காய் மாத்திரை என்ன சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் நல்ல வாட்டர் எடுத்துக்கணும் பர் டேக்கு வந்து த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்மளோட பாடிக்கு வந்து நல்ல வாட்டர் எடுத்துக்கணும் Hi IPC Mangai viewers, here is the most cute and beautiful Raja Rani film Vaishnavi. They are going to talk about their lifestyle and self-care routines. Hello Vaishnavi, how are you? Good, 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 how are you? மார்னிங் எப்போவுமே எனக்கு கேரட் ஜூஸ் எழுந்து உடனே தென் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸை வந்து எப்போவுமே கிளென்ஸ் பண்ணிடுவோம் நான் இது வரைக்கும் ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது ஓகே ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே கிளென்சிங் மில்க் வச்சு நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் ஹாட் வாட்டரில் ஹாட் வாட்டரில் கிளென்சிங் மில்க் வச்சு ஃபேஸ் ஆமாம் மாய்ச்சரைசர்ஸ் ஏதாவது மாய்ச்சரைசர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பிகாஸ் எனக்கு அலர்ஜிக் வந்து நிறையா ஓகே நைட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் தான் என்ன பண்ணுவீங்க நைட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஷூட்லேருந்து வரும்போதே வந்து மேக்கப் போட தானே வருவோம் லேஷஸ்லாம் எடுத்து நல்லா ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா கிளென்சிங் மில்க் வச்சு நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல் சீரம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நல்லா ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் விட்டமின் சி சீரம் இருக்கும் அதுவும் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆக விட்டுட்டு சன்ஸ்கிரீம் யூஸ் பண்ணிட்டு தூங்கிடணும் எப்போவுமே சன்ஸ்கிரீம் வந்து நம்ம ஃபேஸ்லேருந்து எடுக்கவே கூடாது அந்த காலத்தில் வந்து மஞ்சள் போட்டு குளிப்பாங்க பட் இந்த காலத்தில் எல்லாருமே வந்து மஞ்சள் போட்டு குளிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அப்போது வந்து நம்ம சன்ஸ்கிரீம் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஒரு நிலைமையில் வந்து நம்ம வந்து வந்துருக்கோம் டன் ஸோ இப்போ விட்டமின் சி சீரம்னு சொன்னீங்கல்ல நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க விட்டமின் சி சீரமில் வந்து ரெஃப்ரெஷ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போது இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ப்ராடக்ட் அது அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக அவங்களோட ப்ராடக்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் விட்டமின் சியில் ஓகே நைஸ் புதுசாக டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ஒரு ஃபைவ் ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லுவேன் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுவேன் இல்லை உங்களோட ஃபேவரட் ப்ராடக்ட் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகே மாய்ச்சரைசர் மாய்ச்சரைசர் வந்து லாக்மி ஆல்வேஸ் லிப்ஸ்டிக் லிப்ஸ்டிக் வந்து வாங்கியும் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது பட் அது யாருக்குமே தெரியாது லிப்ஸ்டிக் வந்து அது என்னை பொ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லிப்ஸ்டிக் வந்து ஃபுல் மேட்டாக இருக்கக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப லிப்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணும் ஸோ அப்பப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதுக்கு டச்சப் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அது நிறைய பேருக்கு ட்ரை ஃபீல் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்பவே வந்து லிப் பாம் போட்ட மாதிரியும் இருக்கும் பட் இட்ஸ் அ லிப்ஸ்டிக் ஓகே ஆமாம் நிறைய கலர்ஸில் இருக்காது அது ஓகே காஜல் காஜல் வந்து ஸ்பெஸ் பியூட்டியில் வந்து இப்போ வந்து இது வந்துருக்கு ஜெல் டைப்பில் வந்துருக்கு ஸோ அது பெஸ்ட் சன்ஸ்கிரீன் எனக்கு வந்து டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணது தான் இட்ஸ் 
சன்லைட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி அவங்களோடது ஸோ அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் டன் இது ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷன் வந்து இது யாருக்குமே தெரிஞ்சுக்காங்க நான் ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் டிஎஃப்டி டி ஃபோர் ஓகே ஸோ டேர்மாவில் இருக்க எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு விஷயம் ஸோ டேர்மா ப்ராடக்ட் சஜஸ்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் மேக் மேக் வந்து சில சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கும் தெரியுமா அவங்களுக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் ஹார்மான ஒரு விஷயம் அது மேக்கா ஓகே எதனால அப்படி லைக் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தபோது எனக்கு மேக்கப்புன்ற ஒரு விஷயமே எனக்கு தெரியாது மேக்கப் தெரியாது மேக்கப்பே தெரியாது மேக்கப் நாலேஜே கிடையாது எனக்கு ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது ப்ரொடெக்ஷனில் இருப்பாங்கல்ல மேக்கப் பண்ணால் இருப்பார்ல அவர் தான் எனக்கு மேக்கப் போட்டுவிடுவார் டெய்லியும் ஸோ அப்போது வந்து எனக்கு நாலேஜ் எதுவுமே கிடையாது மேக்கப் ப்ராடக்ட் பற்றி எந்த நாலேஜுமே கிடையாது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போடுற ப்ராடக்ட் தான் ஃபஸ்ட் என்னோடய ஸ்கின் அக்செப்ட் பண்ணது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போது வந்து எனக்கு டி ஃபோர் டி தேர்ட்டின்றாங்க டிஎஃப்டின்றாங்க என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் சுத்தமாக புரியலாங்க எனக்கு எதுவுமே புரியல என்னடா அது என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்புறம் வந்து தான் ஓகே நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு ஃபஸ்ட்டு எது செட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இங்கே வந்தோன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆனாங்க அப்போது வந்து அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எடுத்து அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு மேக் ஒத்துக்கல ஸோ நிறைய சென்சிட்டிவான ஸ்கின்னுக்கு வந்து மேக் வந்து சடனாக செட் ஆகாது ஓகே ஓகே ஆமாம் ஃபார் எவர் அதெல்லாம் வந்து சடனாக வந்து செட் ஆகாது ஸோ எல்லாருமே வந்து பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு செட் ஆகும் அப்படின்றது அந்த மாதிரி பார்க்கணும் அண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம மேக்கப் போடுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கணும் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி சில ப்ராடக்ட்ஸ் சொன்னீங்க அது பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணி தான் சில ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ரெகுலராக காமனாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராடக்ட் சஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் அகேன் காமனாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ ட்ரை ஸ்கின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்களாம் வந்து நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் வந்து நல்ல ஃபேஸ் சீரம் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல போனால் டேர்மாவில் வந்து எல்லாமே வந்து பெஸ்ட் அவங்க ஒரு டே டேர்மா பேலட்டில் வந்து எல்லா கலர்ஸுமே அவங்களுக்கு இருக்கும் அவங்களோட ஷேட்ஸ் என்னென்னா அவங்களே பார்த்து பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து பெஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டேர்மா வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் ஓகே இப்போ வந்துட்டு மேக்கப் வந்துட்டு நீங்கள் வரும்போது யூ நீங்கள் மேக்கப்பே போட்டது இல்லைங்க வந்துட்டு தான் மேக்கப் போடுறீங்க ஸோ மேக்கப் போட்டாலே வந்து ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அதை வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் உங்கள் ஸ்கின்னை பார்த்துக்க என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் எடுக்கிறீங்க நல்ல மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணணும் நம்மளோட ஸ்கின்னை ட்ரை ஆகவே கூடாது நல்ல வாட்டர் எடுத்துக்கணும் பர் டேக்கு வந்து த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்மளோட பாடிக்கு வந்து நல்ல வாட்டர் எடுத்துக்கணும் நம்மளோட பாடியை வந்து முக்காவாசி ஹீட் பண்ண விடாமல் இருந்தாவே பெஸ்ட் ஓகே சில பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்டால் நிறைய பிம்பிள்ஸ் வரும் நிறைய ரேஷஸ் வரும் அண்ட் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக்கில் போவாங்க இல்லையா ஸ்கூட்டியில் போகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டஸ்ட் அலர்ஜினால் நிறைய அலர்ஜிஸ் வரும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எங்கே போனாலும் சரி நம்மளோட ஃபேஸை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு சன்ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணால் நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து நல்லாவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த அலர்ஜிஸ் எல்லாம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் உங்கள் மேக்கப் போடும் போது வந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க ஸோ என்ன மாதிரி வந்துச்சுன்னு அதை நீங்கள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அலர்ஜி வரும்போது இட்ஸ் அ பட்டர்ஃப்ளை இன்ஃபெக்ஷன் நிஜமாகவே நான் ரன்னு ஒரு சீரியல் பண்ணியிருந்தேன் அப்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இங்கே இருந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஊருக்கு என்னோடய மம்மி டேடி எல்லாம் பார்க்குறதுக்காக நான் இங்கேருந்து போயிருந்தது அப்போது வந்து நான் இங்கே ஷூட் முடிச்சுட்டு அப்படியே போனதுனால ஐ டிட் அண்ட் வைப் மை மேக்கப் அண்ட் டால் நான் உடனே போயிட்டேன் வித்தின் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸில் நான் போயிட்டேன் ஃப்ளைட்டில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் அங்கே போயிட்டு திடீர்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கேருந்து இச்சிங் ஆக ஆரம்பிச்சிது இச்சி இச்சி ஆக ஆரம்பிச்சது கூட எனக்கு பேரஸ் இல்லை ஆஃப்டர் அந்த நைட்டை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் என் ஃபேஸ் பார்க்குறேன் கீழே விழுந்தால் எப்படி ஒரு பொண்ணு வரும் அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக இட்ஸ் கால் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும்
அப்போ தான் வந்து அது டெய்லியும் வீட்டில் வச்சு அந்த பவுடரு அந்த பவுடர் வந்து போட்டு குடிக்கணும் அந்த பவுடரால் வந்து நம்மளோட எங்கெங்கெல்லாம் அந்த அலர்ஜிஸ் இருக்கோ அந்த அலர்ஜிஸ் வந்து நம்ம அங்கெல்லாம் வைக்கணும் இப்படியே ஒரு ஒன் மந்த் போச்சு தென் ஆலோவேரா ஜெல் ஏன்னா என்னோடய ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆக விடக்கூடாது ட்ரை ஆச்சுன்னா அங்கங்கே பரவிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லியும் ஆலோவேரா ஜெல்னா கடையிலேருந்து வாங்கினது இல்லை கிடையாது நம்ம டேரெக்டாக அதை எடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் என் கையாலேயே பண்ணுவேன் பண்ணி ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணி தான் ஒரு ஒன் மந்த்தில் சரியாச்சு எனக்கு ஸோ சித்தா ட்ரீட்மெண்ட் போய் சரியாயிடுச்சு ஆமாம் ஸோ அந்த காலத்தில் இதுக்கு தான் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கணும் நிறைய எண்ணெய் வச்சு குளிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் விஷயங்களை சரி இப்போ நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் வேஸ் வந்து நிறைய சொன்னீங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஸோ நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஓல்ட் பியூட்டி மெத்தட்னா என்னது நான் அப்போல சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் அம்மா வந்து இந்த அலர்ஜி வந்தது இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் கடலை மாவு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக இந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது வீக்லி ட்வைஸ் வந்து அது எங்கள் வீட்டில் ரொம்பவே கன்ஃபார்ம் இல்லை அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் என்னை தேடுவாங்க எங்கே போயிட்டா எங்கே போயிட்டா எங்கே போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அந்த விஷயம் அப்வியஸாக இப்போ மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்க முடியாது ஸோ அது வந்து அந்த கலர் கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே போகும் ஸோ அதனால் சன்ஸ்கிரீம் யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு பதிலாக ஸோ நல்ல ஃபுட்டு நல்ல கீரை அதுக்கப்புறம் வந்து எக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஃபுட்லேயும் நம்ம எடுத்துக்கணும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஸ்கின் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இப்போ சொல்லுவேன் அது நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னு எனக்கு சொல்லணும் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் டார்க் சர்க்கிள்ஸ்க்கு வந்து நிறைய நல்ல தூங்கணும் நம்மளோட பாடிக்கு வந்து நல்ல ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அது வந்து ரொம்ப மெயின் அண்ட் பத்து மணிக்கு மேலே அந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணவே கூடாது யாராக இருந்தாலுமே சரி அது ஏன் அப்படின்னா எல்லா லைட்ஸும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஸோ இங்கே ஒரு லைட் இருக்கு நம்ம கையில் ஒரு லைட் வந்து நம்ம ஃபோன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதை ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டட் பண்ணி பண்ணி இப்படியே பார்ப்போம் ம் ஸோ அது நம்ம அப்படி பார்க்குறதுனால நிறைய டாக் சர்க்கிள்ஸ் வரும் அண்ட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பவர்னால நிறைய கண்ணாடிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து இர்ரெகுலர் ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய டாக் சர்க்கிள்ஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்படியே வந்தாலும் நம்ம நல்லா கரெக்டான டைமுக்கு நல்லா தூங்கி இல்லை அப்படின்னா விட்டமின் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு நான் வந்து எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நான் பார்ப்பேன் ஸோ நான் அதிகமாக மொபைல் யூஸ் பண்ண நானுமே யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நைட் மோடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபோனில் எல்லாரும் ஃபோன்லையுமே இருக்கும் ஆமாம் அது ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த அந்த லைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகும் ஆமாம் ரெடியூஸ் ஆகும் நம்மளோட அந்த நைட் மோட் நம்ம தனியாக வந்து அந்த இருட்டிலேயே நம்ம ஃபோன் பார்க்குறோம் அப்படின்னாலும் அந்த லைட் வந்து நம்மளோட கண்ணுக்கு வந்து கரெக்டான லைட் அது ஸோ அதனால தான் அந்த நைட் மோடுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க பட் அது யாருமே ஆன் பண்ணுறதே கிடையாது எல்லாருமே நார்மல் ஃபுல் பிரைட்னஸில் வச்சு ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இட்ஸ் டோட்டலி ராங் அதனால தான் வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணு ஃபுல்லாக பிளாக் சர்க்கிள்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அண்ட் தூங்காமல் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இந்த காலத்தில் எல்லாருக்குமே காலையில் இருந்துச்சு அவங்க பத்து மணிக்கு தான் ஆஃபீஸ் போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் எட்டு ம ஏழு மணிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது எட்டு மணிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது ஜிம் பண்ணுவோம் சமைக்கணும் அது பண்ணுமே இதை பண்ணுமே யோசி ஸோ அந்த மாதிரி யோசி ஸ்ட்ரெஸ்னால ரொம்ப டிப்ரெஷனால் அந்த மாதிரிலாம் வருது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே பிம்பிள்ஸ் பிம்பிள்ஸ் ஏன் வருது அப்படின்னா முக்கால்வாசி ஹீட் தான் வருது ஹீட்னால் மட்டும்தான் நமக்கு பிம்பிள்ஸ் வரும் நிறைய பேருக்கு அந்த அப்படியே பிம்பிள்ஸ் வந்தாலும் அந்த பிம்பிளை பிடிச்சி இப்படி நோண்டுவாங்க அந்த பிம்பிள் ஸ்டூல்லாம் வச்சு இப்படி இப்படி எடுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா டார்க் ஸ்பாட் வந்துடும் ஓகே ஃபுல் அந்த இடத்துல டார்க்காக வந்துடும் ஸோ அது அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படியே அப்படியே விட்டுருணும் தானாக போயிடும் தானாக போயிடும் அப்படியே வந்து இந்த பெருசாக வருதா ஒன்றுமே கிடையாது அப் அந்த மஞ்சள் இருக்குல்ல மஞ்சளும் நம்ம பழைய காலத்தில் இந்த சோப் இருக்குல்ல ஆமாம் ஸோ அது ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு ஒன் வீக் வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னாவே போயிடும் நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இதுக்கெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது பட் அதுதான் உண்மை ஏன் அப்படின்னா அதில் இருந்து சோடியம் இருக்கு ஸோ நம்மளோட ஸ்கின்னில் வைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து அது பெருசாகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஆமாம் என்னோட பாட்டி எனக்குலாம் ப
நான் டெய்லியும் இந்த ஷூட்லாம் போயிட்டு வரேன் இல்லையா என்ன அப்படின்னா வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்ப்ரேலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிவிட்டு தான் ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் வந்து செட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால என்னோடய ஸ்கின் வந்து டேமேஜ் ஆகும் என்னோடய ஸ்கின்னாக இருக்கட்டும் என்னோடய ஹேராக இருக்கட்டும் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டெய்லி வந்தோன்னே கோகோனட் ஆயில் வச்சு ஒரு ஃபுல் மசாஜ் ஃபுல் மசாஜ் ஒரு மைல்ட் ஷாம்பு வச்சு நம்மளோட ஹேரை வந்து ஃபுல்லாக வந்து வாஷ் பண்ணும் நம்ம ஷாம்பூஸ் யூஸ் பண்ணும்போதும் நம்ம டேரெக்டாக நம்மளோட ஹேரில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது நல்ல வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி தான் யூஸ் பண்ணும் டைல்யூட் பண்ணி யூஸ் டைல்யூட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய கெமிக்கல் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வாட்டரில் வந்து டைல்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ டேரெக்டாக எப்போவுமே நம்மளோட ஹேரில் வந்து எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே அப்ளை பண்ணவே கூடாது இன்க்ளூடிங் சீரம் ஓகே அப்போ சீரம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் சீரம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஹேரில் வந்து இந்த நுனி இருக்குது தெரியுமா இந்த நுனியில் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட சீரம் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹேரோட சீரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது வந்து நல்ல ஸ்மூத் ஷைனாக இருந்தது அப்படின்னா ஓகே அந்த சீரம் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆயிடுச்சு இல்லை சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரம் போட்டாலுமே அந்த ட்ரைனஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சீரம் உங்களுக்கு செட் ஆகலை வேறு சீரம் போயிடுங்கன்னு அர்த்தம் சீரம் வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு ஆமாம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஹேரோட ப்ராடக்ட் சொல்கிறேன் அது வந்து நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க அண்ட் உங்கள் ஃபேவரட் ப்ராண்ட் அதுக்கும் சொல்லணும் இப்போ ஸ்கின்னுக்கு பண்ண மாதிரி ஷாம்பு ஷாம்பு வந்து லோரியல் ஓகே இது கண்டிஷ்னா சேம் பிராண்ட் லோரியல் சீரம் சீரமும் லோரியல் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட ஹேர் வந்து ஒரே பிராண்டுக்கு வந்து நம்மளோட ஹேர் வந்து அடாப்ட் ஆகணும் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு இதில் ஒரு ஃப்ளேவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு இதில் இன்னொரு ஷாம்பு பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கண்டிஷனர் பிராண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து நம்மளோட ஹேர் கொட்டுறது கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஆமாம் ஓகே ஹேர் பேக் ஹேர் பேக் அப்படின்னா வந்து இது வெந்தயம் இருக்குது தெரியுமா ஆமாம் வெந்தயம் வந்து அழகாக நம்மளோட மிக்சியில் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சோம் அப்படின்னா ஒரு மாவு மாதிரி வரும் ஸோ அதை வந்து நம்மளோட ஹேரில் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் நம்மளுக்கு என்ன பாடியில் ஹீட்டாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு ஹேர் ஃபாலாக இருந்தாலும் சரி ட்ரை ஹேராக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே சால்வ் பண்ணிடும் ஆமாம் ட்ரைனஸ் ஆஃப் ஹேர் அண்ட் ஸ்கேல்ப் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த வெந்தயம் இருக்குல்ல வெந்தயம்ல கொஞ்சம் ஆலிவேரா வந்து ஆட் பண்ணும் கொஞ்சம் ஆலிவேரா ஆட் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக வந்து அதை வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடித்து அதை வந்து நம்ம ஹேரில் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணும் நம்ம நார்மலாக அப்ளை பண்ணி வெந் வெறும் வெந்தயம் மட்டும் அப்ளை பண்ணி விடுறோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இதில் ஆலிவேரா ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டுடலாம் ஓகே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு நல்ல வார்ம் வாட்டரில் நம்மளோட ஹேரை நல்ல ஷாம்பு கண்டிஷனர் போட்டு நம்மளோட ஹேரை வந்து வாஷ் பண்ணும் முக்கியமாக வந்து கண்டிஷனர் வந்து யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் அதுவும் ட்ரை ஹேர் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணும் ஓகே எவ்வளோ லைக் வீக்லி ஹவ் மெனி டைம்ஸ் யூ கேன் டூ ஜிஸ் அந்த ஹேர் பேக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல அது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணோம் மற்ற டைம் வந்து நம்ம எப்போ போல் ஹேர் சீரம் ஹேர் சீரம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணுவோம்ல டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இல்லை டெய்லி வாஷ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த கண்டிஷனர் சீரம்லாம் மஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து திஸ் ஆர் தட்னு ஒரு செஷன் இப்போ விளையாட போகிறோம் ஓகே நான் வந்துட்டு ஒரு சில சில விஷயம்லாம் கேட்போம் நீங்கள் டக் டக்னு சொல்லணும் நீங்கள் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க இல்லை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டீங்கன்னா அதை தவிர என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லணும் ஓகே ஷேவிங் ஒரு வேக்சிங் நான் ரெண்டுமே ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் சரி அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ கோ வித் அண்ட் லேசர் பிகாஸ் அது வந்து நமக்கு டாக்டருக்கு தெரியும் நம்மளோட ஸ்கின்க்கு வந்து எது கரெக்டு எது தப்பு அப்படின்றது டாக்டர் தெரியும் இப்போ ஷேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சில பேரோட ஸ்கின்க்கு வந்து அந்த அடாப்ட் ஆகலாம் சில பேரோட ஸ்கின்க்குலாம் அது அடாப்ட் ஆகாது அண்ட் வேக்சின் சொல்ல போனால் அந்த ஹனி வேக்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க சாக்லேட் வேக்ஸ் ஸோ அது வந்து நம்ம சூடாக எடுத்து நம்மளோட கையிலையோ இல்லை நம்ம எங்கே வேக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் வச்சு அப்படின்னா அது நம்மளோட ஸ்கின்க்கு ரொம்ப 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 பாதிப்பு ஓகே ஏன்னா சில பேருக்கு அந்த ஹீட்டுக்கே அடாப்ட் ஆகிருக்க மாட்டாங்க அதனால அலர்ஜிஸ் கண்